வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்பேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த டுவெண்டிய எபிசோடையும் கர்த்தர் நமக்கு ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல கண்களை மூடி ஜபிப்போம் நம்மளையும் இப்போ ஜபத்துல நடத்தும்படியாக நம்மளோடு கூட அனிதா ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஜபிப்போம் தொடக்க முதல் முடிவு மட்டும் உங்க கையில ஒப்படைக்கிற ஏசப்பா ஏசப்பா எந்த ஒரு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு இஷ்யூ வராதபடி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா அதுல இருக்க ஒவ்வொரு பேனலிஸ்டையும் உங்க கையில ஒப்படைக்கிற ஏசப்பா ஏசப்பா டெஸ்ட் மணி சொல்ற அங்கிள் உங்க காஸ்ட் அங்கிள் உங்க கையில ஒப்படைக்கிற ஏசப்பா ஏசப்பா அது மட்டும் இல்லாம அங்கிள் சொல்ற ஒவ்வொன்றும் எங்க வாழ்க்கையில நாங்க பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா கேட்கிற ஒவ்வொரு வாலிபரின் மனது தொட உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா நாங்கள் அதை போல வாழ உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா ஏசப்பா இதை நடத்தி தர எக்ஸியக்காக்காக பிரே பண்ற ஏசப்பா எந்த ஒரு தடையும் வராதபடி காத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா இங்க வந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா கேக்குற ஒருவொருவரை தொடுங்க ஏசப்பா எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லாதபடி இது எடுக்க உதவி செய்யுங்க இஸ்லாம் ஜீவனாவே ஆமேன் 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 தேங்க்யூ அனிதா தேங்க்யூ சோ அடுத்தது நம்ம கடந்து போறது வர்ஷிப் டைம் ஆண்டவரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல ஒரு விடுதலை எடுக்கணும் ஆண்டர்தாம இந்த வர்ஷிப் டைம் நமக்கு ஆசிர்வச்சு கொடுப்பாராக நம்மளோட வர்ஷிப்ப இன்னைக்கு நடத்துறதுக்கு இணைஞ்சிருக்கிறது சேரா சேரா நம்ம இப்ப வர்ஷிப்ல நடத்துவாங்க நம்ம சேர்ந்து சேராவோட சேர்ந்து கத்தரோட நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்துவோம் ஒவ்வொருத்தர் சேரா சேரா எல்லாரும் சேர்ந்து எந்த கண்மலையானவரை என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே என்ற பாட்டுல பாடுவோம் எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாற்றிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே வல்லமை மாற்றி மை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே உந்தன் சீரகுகளின் நிழலில் என்றென்று மகில செய்தி தூயவரே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே தூயவரே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே எந்த பலவீன நேரங்களில் உம் கிரூபை தந்திரையா எந்த பலவீன நேரங்களில் உம் கிரூபை தந்திரையா ஏ சுராஜா என் பல நாணி எதற்கும் பயமில்லையே ஏ சுராஜா என் பல நாணி எதற்கும் பயமில்லையே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே எந்த நுயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன் ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி துதித்திடுவேன் ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி துதித்திடுவேன் ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே 
ஆராதனை உமக்கே எந்தன் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே Thank you, Sarah. So, Nammalai Kaakkara Devanai Pothu Namma Kooda Erikkara Dhanai Namma Kathra Stothri Puma. Praise you, Jesus. In the Nairithiyo, Thodarandu Namma Pastor Udiya Saatchi Kula Namma Kadandu Pogu Pooro. So, in the Nali Leyo, Thannu Udiya Saatchi Nanu Pogu Ngloodu Nammu Udiya Valibu Pillayel Udiya Kelvigilk Badil Road நம்மளோடு கூட இந்த ஜூம் நிகழ்ச்சியில இணைஞ்சிருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டர் ஜார்ஜ் ரெஹபோ சர்ச் செங்கல்பட்டுல இருந்து பாஸ்டர் ஜார்ஜ் அவங்க இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சோ பாஸ்டர் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில எங்களோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்மையாவே உங்களுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சிகள் எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல இது இனி யூடியூப்ல பாக்குற சபை பிள்ளைகள் பாக்குற ஒவ்வொருவருக்கும் உண்மையிலேயே உங்களுடைய சாட்சி ஒரு ஆசீர்வாதமா அமையும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கருத்திற்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் பாஸ்டர் சோ முதலாவது பாஸ்டர் உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் உங்களுடைய சிறு வயது உங்க பெற்றோர் உங்களோடு கூட உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட நீங்க எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த நாளிலே என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதுல மிகவும் சந்தோஷப்படுறேன் இது ஆண்டு வர எனக்கு கொடுத்த பெரிய ஸ்லாக்கியமாக நான் எண்ணிக்கொள்றேன் என்னுடைய சொந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் என்னுடைய பெற்றோர் ஐ டேனியல் லேப் டெக்னீஷியனா இருந்தாங்க அம்மா நர்சிங் சூப்பரண்டண்டா இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் நாங்க பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் காஞ்சிபுரம் தான் எங்களுடைய அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே பாரம்பரிய சபையில இருந்தவங்க அம்மா கேத்தலிக்கு அப்பா சிஎஸ்ஐ இப்படி அந்த பேக்ரவுண்ட்ல நான் வளர்க்கப்பட்டேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நான் வளரும்போது என்னுடைய ஸ்கூலிங்ஸ் வந்து சிஎஸ்ஐ மிடில் ஸ்கூல் சொல்லி ஒரு ஸ்கூல்ல நான் பிப்த் வரைக்கும் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் அப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் என்னுடைய குடும்பத்துல மொத்தம் ஆறு பேர் அக்கா பெரியவங்க நான் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் மூணு தம்பிங்க கடைசியா ஒரு தங்கச்சி ஒரு பெரிய குடும்பம் ஆஹ் எங்களுக்கு அப்பா அம்மாவுடைய நல்ல ஒரு அணுகுமுறை ஆலோசனை உதவிகள் எல்லாம் கிடைச்சது எங்களுக்கு பணிவிடை செய்யறதுக்கு நிறைய ஆட்கள் எங்களுக்கு கடவுளுடைய கிருபையில இருக்க இருந்தது எனக்கு ஒரு பாட்டிங்க தாங்க அப்பாவுடைய அம்மா அவங்க ரொம்ப பக்தி உள்ள ஒரு தாயார் அவங்க அவங்களுடைய கைடன்ஸ்ல நாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே நாங்க வளர்க்கப்பட்டோம் நான் பிப்த் ஸ்டாண்டர்டு வரைக்கும் என்னுடைய ஸ்கூலிங்ஸ்ல நான் தான் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்கு ஸ்போர்ட்ஸில் மற்ற எல்லாவற்றிலையும் நான் தான் வந்து ஒரு எல்லாத்துலேயும் முதன்மையாக இருப்பேன் நான் அப்படி இருக்கும்போது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டனுடைய கடைசியாக முடிக்கும்போது ஏதோ ஒரு ஒரு பயம் வந்து என்னை ஆட்கொண்டுச்சு ஒரு கனவு மூலமாக அதிலிருந்து எனக்கு ரொம்ப எதை குறித்தும் ஒரு பயம் என்னுடைய படிப்பை கொஞ்சம் அப்படி என்னை இழக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய டீச்சர்ஸ்லாம் என்ன எத்தனை முறை டெஸ்ட் வச்சாலும் நான் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வா எடுப்பேன் நான் அந்த ஒரு பயம் ஏன் எனக்கு வந்ததுன்னு தெரியல எனக்கு சின்ன வயசுல சில கனவுகள் வரும் அந்த கனவுகள் வந்து அடுத்த நாளே நான் சிக்காயிடுவேன் இது வரைக்கும் நான் யார்கிட்டையும் சொன்னதே இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட என்னுடைய அப்பா அம்மா நான் சொன்னதில்லை அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய லைஃப்ல வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஆண்ட்ரஸ்ன்னு ஒரு ஸ்கூல்ல நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அங்க படிக்கும்போது அந்த ஃபியர் எனக்குள்ள இருந்துட்டே இருந்தது ஆஹ் வெளியே தான் ரொம்ப ஆஹ் கொஞ்சம் தைரியமான ஒரு பையன் மாதிரி இருப்பேன் பட் ஆனா உள்ளவே ஒரு ஒரு பயம் இருந்தது எனக்குள்ள அந்த பயத்தின் காரணமா நான் வந்து படிச்சதெல்லாம் நிறைய மறந்துடும் ஒரு பெண் எடுத்துட்டு போனா கூட நான் எக்ஸாம் எடுத்துட்டு போலினா கூட எக்ஸாம் எல்லாம் நான் எழுத மாட்டேன் சரியா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்போ எங்களுடைய அப்பா வந்து ஆஹ் ஃபுல் காஸ்பல் யங்மன் அசோசியேஷன் பிஜ்மான் சொல்லி பிரஸ் ஸ்டான்லி வெள்ளூர்ல இருக்கிற பிரஸ் ஸ்டான்லியோடைய அந்த கூட்டத்திற்கு அப்பா போனாங்க அம்மாவும் போக ஆரம்பிச்சாங்க அங்க போய் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டாங்க ஆஹ் அவங்க வந்து ஒரு சுவிசேஷ ஊழியம் வந்து அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் செய்யறவங்களா இருந்தாங்க அது நிமித்தம் வந்து என்னுடைய அப்பா வந்து என்னுடைய ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு மிஷினரி ஒரு கேம்புக்கு என்ன அனுப்பிச்சாரு ஜவாதி ஹில்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல அங்க போகும்போது அங்க நான் அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும்போது வசனத்தை நிறைய கேட்கும்போது எனக்குள்ள இருக்க அந்த பயம் எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது உடனே நான் வந்து இப்படி இனிமேல் நான் கடவுளுக்குள்ள நல்லா வளரணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு நான் வந்தேன் அதே போல பிளஸ் டூ படிக்கும் போது ஆஹ் ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் நான் அது என் லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏமாற்றமா இருந்துச்சு எனக்கு 
ஆனாலும் என்னுடைய அப்பா ஒன்றும் சொல்லாமல் என்னை வந்து தட்டி கொடுத்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு அவர் திட்டலை அவர் அப்படி இருக்கிற நாட்களில் நான் என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னோட அப்பா வந்து ஒரு எஸ்டடி பூத் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அந்த காலத்துலாம் வந்து இந்த மீட்டர் ஓடும் அந்த எஸ்டடி பூத்து வந்து ஆரம்பித்தாங்க அது ஒன் இயர் வந்து நான் வந்து கடையில் இருந்தேன் கடையில் இருக்கும்போது சின்சியராக இருப்பேன் பணத்தெல்லாம் எண்ணி அப்பாட்ட பத்திரமா கொடுப்பேன் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் நான் வாழ்ந்துட்டு அடுத்த அடுத்த அடுத்தபடியாக நான் காலேஜுக்கு போனோம் நான் காலேஜ் போகும்போது என்ன நடந்தது அப்படின்னா என்னுடைய அம்மா வந்து வெளிநாட்டு ஒரு வேலைக்கு போயிருந்தாங்க அது ஈராக் என்ற ஒரு தேசத்துக்கு போயிருந்தாங்க அந்த தேசத்துக்கு போயிட்டாங்க நான் காலேஜுக்கு போயிட்டேன் நான் காலேஜுக்கு போகும்போது ஒரு ஈராக் வார் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அம்மா வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா எனக்கு தெரியல அப்படி இருக்கும்போது காலேஜில் நான் போய் சேர்ந்தேன் ஆனாலும் சில பிள்ளைங்களோடு சேர்ந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டு ரொம்ப ஜோக் அடிச்சுட்டு இப்படி தான் என்னுடைய காலேஜில் நான் இருந்தேன் நான் வீட்டில் ரொம்ப நல்ல பையன் அமைதியான பையன் நான் சேர்ச்சிலலாம் நல்ல பேர் எடுப்பேன் காலேஜில் போய் நான் ரொம்ப கரெக்டாக பண்ண ஆரம்பிப்பேன் நான் நான் கரெக்டாக பண்ணுறது யாருக்குமே தெரியாது நிறைய டைம் வந்து நான் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு சைலண்ட்டாக போர்டையும் ப்ரொஃபஸரையும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் அந்த ப்ரொஃபஸர் பார்ப்பு பார்த்துட்டு இவ்வளோ நல்ல பையனாக இருக்கிறானுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நல்ல பேர் எடுத்தேன் என்னுடைய ரைட் சைடில் இருக்கிற எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பிடுவாங்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வெளியே அனுப்பிடுவாங்க அவங்களாம் போய் ஜன்னல்லேருந்து கற்றுவாங்க ரொம்ப நடி நடிக்கிறேன் நீ நல்ல பையன் மாதிரி நீ வேஷம் போடுறேன்னு சொல்லி இப்படி காலேஜில் நிறைய கிராடா பண்ணேன் அது பாவம்னு எனக்கு தெரியல அது அப்படி இருக்கும்போது அந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அம்மா வந்து வருவாங்களோ வரமாட்டாங்களோன்ற ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு அப்போ இனிமேல் அம்மா பார்ப்போமோ பார்க்க மாட்டோமோன்னு எனக்கு தெரியல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் இந்த காலேஜில் இந்த பசங்களாம் சேர்ந்து என்னை வந்து ரொம்ப அவங்களுடைய கேங்கில் என்னை சேர்த்துக்கிட்டாங்க கிராடா பண்ணுறது மற்றபடி எந்த கெட்ட காரியமும் நாங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அப்புறம் ஹாஸ்டலில் நான் தங்கியிருந்தேன் நான் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கும்போது அங்கேயும் நான் பிள்ளைங்களிடத்துல ரொம்ப கிரெட்டாக பண்ணுவேன் எனக்கு என் ரூமில் யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேய் மாதிரிலாம் வேஷம் போட்டு நிறைய பேரை வந்து அந்த ஏரியாக்கே வர முடியாமல் நான் செஞ்சிருவேன் நான் அப்படிலாம் நான் இருந்தேன் பிள்ளைங்களாம் வந்து நைட்டில் வந்து சினிமாவுக்கு போவாங்க அப்போ வந்து வெளியே ஒரு சைக்கிள் நிறுத்திட்டு மேலே பெட்ஷீட் போட்டு ப்ரொஃபஸருடைய வார்டனுடைய வண்டி மாதிரி நிற்க வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த டைமிங் பார்ப்பேன் நான் அப்போ எல்லாரும் முடிச்சுட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ வாடனுடைய வண்டி நிற்குதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பயந்து இரவு நேரம் ஃபுல்லாக வெளியே இருந்துருக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் ஒரு பெரிய கலட்டா பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான் ஆனாலும் இது ஒரு பாவனை எனக்கு சுத்தமாக எனக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது செகண்ட் இயர் நான் முடித்தேன் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் ஊரிஸ் காலேஜில் தேர்ட் இயர் நான் போகும்போது ஹாஸ்டலில் ஒரு பெரிய கலட்டா ஒன்று நடந்தது அதை என்ன முன்னிறுத்திட்டாங்க முன்னிறுத்தி ஒரு ரூமில் போயிட்டு ஒரு பெரிய சண்டை காலேஜ் சண்டைன்னா எனக்கு அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு எல்லாம் அடித்து முடித்து இப்போ நான் ஆனால் யாரையும் அடிக்கல ஒன்றும் செய்யலை ஆனால் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டோ தேர்டோ என்னுடைய பேர் வந்துடுச்சு அடுத்த தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன் ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருந்தாலும் என்னுடைய பேர் வந்த உடனே ரொம்ப பயந்துட்டேன் நான் ஐயோ இது அப்பா கிட்ட தெரியப்படுத்துவாங்க உங்களுக்கு அப்பா ஏற்கனவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நான் என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லி ரொம்ப பயத்தில் அன்னைக்கு தான் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சமயம் எனக்கு வந்து நான் யாரையும் அடிக்கல அவங்களும் என்னை அடிக்கல ஆனால் என் பேர் வந்துடுச்சு நான் என்ன செய்யறது என்ன பிரதானமாக போய் நிறுத்திட்டாங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அப்போ நான் ஜோமன் ஆரம்பித்தேன் ஜோமனி சிஸ்டர் ரொம்ப அன்யூஷுவல் திங் ஹேப்பன் இன் மை ஹேப்பன் இன் மை லைஃப் அது வந்து நான் மறக்கவே முடியாது அடுத்த நாள் வந்து என்கொயரி டாக்டர் ஜெயகரன் ஜோசப் தான் அன்றைக்கி ப்ரின்ஸிபலாக இருந்தார் அவங்க வந்து அடுத்த நாள் ஈவினிங் வராங்க காலையில் காலேஜுக்கு போனேன் எஸ்பா என்னை காப்பாற்றிட்டிங்கன்னா நான் வந்து உமக்கு உண்மையாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஜோமனேன் எனக்கு ஒரே பயம் கண்டிப்பாக எனக்கு என்கொயரி இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்புறம் ஈவினிங் காலேஜில் வந்து வந்தோம் ஒரு சமாதானமே இல்லை ஏழு மணிக்கு இன்னைக்கு என்கொயரி என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி உட்காந்துட்டே இருந்தேன் கரெக்டா பிரின்ஸிபல் எல்லாமே வந்துட்டாங்க வார்டன் பெரிய பெரிய ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அந்த லிஸ்ட்டை வாசிக்கிறாங்க லிஸ்ட்ல வாசிக்கும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்லயே என்னுடைய நேம் வந்து நோட்டடு அப்போ பாத்தீங்கன்னா என் பேரே வரல என் பேரே வரல எனக்கு ஒரு பெரிய காலேஜ்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க என்னுடைய பேரே வரல அவங்க சொன்னாங்க பேர் வாசிச்சவங்க மட்டும் இங்க இருங்க மற்றவங்க எல்லாம் அவங்களோட ரூம் போயிடுங்கன்னு சொல்லி அப்போவும்
அப்போ தீர்மானம் எடுத்தேன் நான் ஏசப்பாவுக்காக நான் வாடணும்னு அப்போதான் நான் தீர்மானம் எடுத்து அந்த வருஷம் அந்த காலேஜில் வந்து ரொம்ப சின்சியராக நான் வாடணும்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் காலேஜில் கலெக்டா பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட் ரோல உட்காந்தேன் அது லாஸ்ட் ரோன் வந்து லாஸ்ட் ரோ எப்பவுமே சொல்லுவாங்க காலேஜில் மாப்பிள்ள பெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெஞ்செல்லாம் தாண்டி தாண்டி போய் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் நான் தேர்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் ரோ விட்டு நான் போகலை யாரையும் கலெக்டாக பண்ணல எந்த வந்து ப்ரொஃபஸருக்கும் நான் எந்த இடையூறும் செய்யலை எந்த விதமான காப்பி பிட்டு போன்ற எந்த காரியத்தையும் நான் அடிக்கல சின்சியராக இருக்க ஆரம்பித்தேன் அதை பார்த்து எனக்கு ப்ரையர் செக்ரட்டரி ஜாப் அந்த போஸ்டிங் கூட எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் அப்படியாக இருந்தேன் அங்கே இயு எஸ்யு என்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விங்கில் சேர்ந்து பிரேயர் நடத்த ஆரம்பித்தேன் விசேஷமாக நான் வந்து அங்கே சிஎம்சி ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அங்கே வந்து எவ்ரி வெனஸ்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரேயர் நடத்துவோம் அப்போ வந்து முடிஞ்ச பிறகு எல்லாருக்கும் டீ ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி தரணும் எனக்கு ஹாஸ்டலில் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கும் என்னுடைய டெய்லி வேஜஸ்மே சரியாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி இருக்க நான் தைரியமாக போய் இத்தனை பேருக்கு டீன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இத்தனை பேருக்கு ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வருவோம் வந்த உடனே எல்லாம் டீ காஃபிலாம் குடிச்சுட்டு இருப்பாங்க நான் மட்டும் யாருக்கும் தெரியாமல் சோத்திரம் 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 ஏசப்பா நான் எப்படி இந்த பணத்தை கட்ட போறேன்னு சொல்லி நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாமே பே பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அவங்ககிட்ட நான் கேட்குறதும் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை அப்போ இதை ருசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஆண்டவர் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய அற்புதங்களாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மாவை கூட கண்டிப்பாக நான் பார்க்க முடியும் அப்போ அம்மா வந்து வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்னோட அம்மாவுடைய சாட்சி பெரிய சாட்சி அவங்க வந்து சுத்தமாக வர முடியாது வார் வந்து ரொம்ப குரூஷியலாக போயிட்டு இருக்குது அந்த டைமில் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த டைமில் எங்கள் அம்மா வந்தாங்க அது ஒரு பெரிய என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சியாக நான் கருதுறேன் அந்த நேரத்தில் நான் காலேஜுக்கு ஆ சாரி பாஸ்டர் ஸோ பாஸ்டர் நீங்க இவ்வளோ நேரம் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க யாருமே உங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் சொன்னீங்க எப்படி உங்களுடைய லைஃப்ல ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் அற்புதம் செய்ய முடியும் என்னுடைய ஜபத்துக்கும் பதில் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்க வந்து ருசிக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த காரியம் நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னால ஸோ இந்த நேரத்துக்குள்ள ஒரு உண்மையான ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க கடந்து வந்துட்டீங்களா இல்ல ஆண்டவர்களுக்கு அற்புதத்துக்காக மாத்திரம் நீங்க ஒரு ஜபிக்கிறது அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்களா இல்ல சிஸ்டர் ஒரு அற்புதத்திற்குள்ள ஒரு உண்மையாவே ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள கடந்து வந்துட்டேன் ஆஹ் எப்படின்னு சொன்னா நான் ஒப்பனா சில காரியங்களை பேசுறேன் ஏன்னா வாலிபர்களுக்கு என்னுடைய சாட்சி ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்குன்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் வந்து அந்த தேர்ட் இயர்ல மாத்திரம் ரட்சிக்கப்படலனா உண்மையாவே இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி எல்லாம் உட்காந்து பேசுறதுக்கு நான் அருகதே கிடையாது நான் வந்து முடிவெட்ட போவேன் அந்த ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்டியூட்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க வெறும் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து பேசுகிற மாதிரி என்னுடைய பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் என் காதலே அது விழாது சிஸ்டர் உண்மையாகவே அந்த பாவத்துக்கு நான் ஒரு நாளும் நான் அந்த பாவத்துக்கு நான் இடம் கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா எனக்குள்ள உங்கள் ரட்சிப்பின் ஒரு அனுபவம் வந்ததுனால அடுத்தபடியாக ஹாஸ்டல் வந்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல்லையும் அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க இருந்தாங்க வெளியே போவாங்க அவங்களாம் சொல்லுவாங்க வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் இன்னைக்கு செலவு பண்ணுவோம் நூறு ரூபா தான் செலவு பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா அன்னைக்கு என்கிட்ட இருந்துச்சு ஆனால் நான் போகாதபடி கடவுள் என்ன தடுத்து நிறுத்தினாரு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படி நான் காப்பாற்றப்பட்டேன் எப்படி என்னை வந்து சுத்தமானா காத்துக்கிட்டேன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஆனால் ஆண்டவர் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தில் என்னை கொண்டு வந்ததுனால நான் பிள்ளைங்களை கூட்டு என்னுடைய ரூம்ஸ்லேயே என்னுடைய ரூம்லேயே தினந்தோறும் ஜவம் பண்ணுவோம் நல்லா பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு ஆண்டவருக்குள்ள நடத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய உண்மையாவே அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்குள்ளாக நான் தேர்ட் இயர்ல நான் வந்துட்டேன் சிஸ்டர் வந்துட்டேன் அற்புதத்துக்காக மாத்திரம் இல்லை எனக்குள்ள ஒரு தேர்ஸ்ட் கண்டிப்பா வந்து நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆகணுன்ற ஒரு வெறி எனக்குள்ள வந்துச்சு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அனுபவத்துக்கு பின்பாக எப்படியாக ஆண்டவருக்காக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி சோ ரட்சிக்கப்பட்டீங்க இப்ப ஆண்டவருக்காக நீங்க என்னென்ன காரியங்கள் உங்க காலேஜ் டேஸ்ல செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க அது சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு யூத் விங்ல வந்து சேர ஆரம்பிச்சு ஸ்கிரிப்சர் யூனியன் அதுலயும் சேர ஆரம்பிச்சு அதுலயும் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் காரியங்களை கொடுத்தாங்க காலேஜ் கொயர்ல நான்
இந்த கல் வந்து உன்ன காட்டிலும் பவர்ஃபுல்லு அதான் இது கல் தான் காடு அப்படின்னா ஒரு முறை வந்து வத்து குச்சில வந்து சூடு வச்சுட்டான் அந்த நெருப்பு தான் உன்னோட பவர்ஃபுல் அதனால நெருப்பு தான் காடு அப்படின்னா அவனை எப்படியோ வந்து ஒரு கேம்ப்ல எஸ்யு கேம்ப்ல நடத்தும் போது சிஸ்டர் த்ரீ டேஸ் கழிச்சு அவன் ரட்சிக்கப்பட்டவனா வந்தான் இன்னைக்கு ஏஃப்டில வந்து பாஸ்டர் அவன் இருக்கிறான் ஹைதராபாத்ல ஒரு பெரிய காரியம் அது மாற்றங்களுக்குள்ள <laughs> ரொம்ப சந்தோஷம் சார் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சில காலேஜ் மட்டும் வந்து பாம்பேக்கு போயிட்டு வந்தாங்க சிஸ்டர் அங்கே போயிட்டு அந்த தவறான காரியத்தை ஈடுபட்டு அதில் மனோகரன் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ பையன் வந்து ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டான் அப்போ ஒரு நாள் என்னுடைய ரூமில் நான் இருக்கும்போது அவன் வந்து கேட்டான் இந்த மாதிரி எனக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறேன் என்னை ஏசப்பா காப்பாற்றுனா கிறிஸ்தவ குடும்பந்தான் என்ன ஏசப்பா காப்பாற்று வரேன்னு எனக்கு ஒரே பயம் ஆயிடுச்சு நான் இன்னும் வந்து இப்போதான் நானே கடவுளுக்குள்ள வரேன் எப்படி இவனை பண்றது கடவுளுக்குள்ள நடத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் தினந்தோறும் சொல்லுவேன் நீ இந்த டைமுக்கு வா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் கத்தர் கண்டிப்பா உனக்கு விடுதலை கொடுப்பாருன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன் ஒரு எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனா இவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை எல்லாம் இல்லை எஸ்ஐவி பாசிட்டிவா எப்படி இது பண்ண முடியும் அப்போ அவன் சொன்னா நீ இன்னும் ஒன் வீக் அடிச்சு சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கவுன்சிலிங் வைக்கிறாங்க அந்த கவுன்சிலர்ல நீ என் கூட வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் உடனே நான் எனக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு சரி தினமும் ஜபிக்கலாம் ஆனா கவுன்சிலிங் நான் போயிட்டு அவனுக்கு பாசிட்டிவ் இன்ட்டாங்கன்னா அவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான் நமக்கு தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி ஊருக்கு போயிடலான்னு சொல்லி நான் பெட்டி படிக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் கவுன்சிலிங் நீங்க நான் போகும்போது நேரா ரூமுக்கு வந்துட்டான் ஜார்ஜ் நாளைக்கு நீ கவுன்சிலிங் வரணும்னு சொல்லிட்டான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல மறுபடியும் ஆண்டு விட்டு ஆடுத தான் ஏசப்பா இன்னைக்கு அற்புதங்களை சேர்க்கிற தேவன் அந்த தம்பி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்குறான் அவனுக்கு எப்படியாவது நீங்க காப்பாத்தணும்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் கவுன்சிலிங் போன சிஸ்டர் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க இந்த கவுன்சிலிங்ல நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொஃபஸர் எங்களுக்கு அவரு காலேஜ் பிரின்சிபலா கூட இருந்தாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் கவுன்சிலிங்ல அவர் உட்காந்து இருந்தாரு இதை பார்த்தோன்னா எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு ஜோம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் என்ன நடக்குமோ எது நடக்குமோனு சொல்லி அங்க ஒரு பெரிய மெராக் நடந்து சிஸ்டர் அவனுக்கு அங்க நெகட்டிவ்னு வந்துருச்சு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஆச்சரியம் நான் வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் உண்மையாக அந்த லைஃப்ல அந்த காரியங்களை மறக்கவே முடியாது அப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ஏசு இன்னைக்கும் அற்புதங்கள் செய்யறார் வாலிபர் மத்தியில ஒரு அற்புதங்கள் செய்யறாரு ஒரு காரியத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சோ தேவையோட அநேக வாலிபர் இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் நீங்க சொன்னது போல சோ அவங்கள சந்திக்கிறதுல உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன எப்படி அவங்களுக்கு தேவை இருக்குன்றத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க சிஸ்டர் எல்லாமே காலேஜ்னாலே ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கும் சிஸ்டர் ஒன்னு வந்து லவ் மேட்டர்ஸ் இருக்கும் அங்க எல்லாமே பேசுறது வந்து லவ் மேட்டர்ஸ் தான் பேசுவாங்க அதுல வந்து ஃபெயிலர் ஆனவங்க வந்து ஏராளமான மக்கள் அதுல நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்டியன் இல்லாத பிள்ளைங்களா இருக்கிறாங்க ஆஹ் எல்லாருமே அந்த காலத்துல எப்படி நான் இந்த பிள்ளைங்களை ஹேண்டில் பண்ணேன்னா அப்பெல்லாம் போஸ்ட் கார்டில் நானே எழுதுவேன் நான் எழுதி ஒரு பொண்ணு எழுதுற மாதிரி எழுதி நாளை காலையில பத்து மணிக்கு வெளில ஒரு ஃபோட்டுக்கு நீ வரணும் இந்த கலர் ட்ரெஸ் இந்த கலர் ஷூ இந்த கலர் இதெல்லாம் போட்டு நீ கண்டிப்பா என்ன வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி நானே லெட்டர் போடுவேன் சிஸ்டர் அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா காலையில அவனே எழுந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஷாம்பு எல்லாம் வாங்கி கடனுக்கு ஷூ எல்லாம் வாங்கி போட்டு எல்லாம் போயிட்டு பத்து மணில இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் அங்க வெயில்ல வெயிட் பண்ணிட்டு வந்துருவான் வந்துட்ட உடனே நாங்க கேப்போம்னா எங்க போயிட்டு வந்தேன் இல்லப்பா அவனை ஒரு பொண்ணு என்ன வந்து ஏமாத்துச்சு இப்படி எல்லாம் நான் செஞ்சிருக்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல்ல நைன்டி பர்சன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உண்மையாவே இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்தது தான் நான் பேஸ் பண்ணேன் சிஸ்டர் அதனால அவங்க அந்த படிப்பை மறந்துட்டாங்க மற்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்துட்டாங்க கடவுளை தேடுறதை மறந்துட்டாங்க அந்த காலத்துல போன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்கக்கூடாது ஒரு காலேஜ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே இந்த ப்ராப்ளத்துல தான் சிக்கி இருந்தாங்க அப்போ இவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் ஏசாப்பா பத்தி நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் உண்மையாவே அதெல்லாம் வந்து ஒரு போலியான அன்பா இருக்கலாம் நிச்சயமா இயேசுனுடைய அன்பு தான் உண்மையான அன்புன்ற ஒரு
பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல நீங்க பிறந்திருக்கீங்கன்னு சோ சின்ன வயதுல உங்க பாட்டி அன்னைக்கு கிறிஸ்தவ காரியங்கள் கிறிஸ்டியன் வேல்யூஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ காலேஜ் நாட்கள்ல ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏசப்பாவோட ஒரு நெருங்கிய ஒரு உறவுக்குள்ள வந்திருக்கீங்க அநேகர் ஏசப்பாக்குள்ள நீங்க நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த ரெண்டு காரியங்களும் நான் உங்க கிட்ட கேட்க விரும்புறது என்னன்னா ஒரு பெயர் கிறிஸ்துவர் நான் எந்த டினாமினேஷனையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல பட் ஒரு பெயருக்காக கிறிஸ்துவர வாழ்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்த நீங்க உண்மையான ஒரு ஆண்டோட ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு ஆண்டோட பிள்ளையா மாறக்கூடிய ஒரு சு சந்தர்ப்பம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிடைச்சது இந்த ரெண்டு அனுபவங்களுக்குள்ள வேறுபாடுகள் என்ன பாஸ்டர் ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவர்களா வாழ்றதுனா என்ன ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனா வாழ்றதுனா உங்க அபிப்பிராயம் என்ன பெயர் கிறிஸ்தவ சபையில நான் வந்து விபிஎஸ் எடுத்திருக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணிருக்கிறோம் அங்க எனக்கு பெயர் வந்து ரொம்ப நல்ல பெயர் ரொம்ப நல்லவன்னு சொல்லி ஆனா ஒரு இன்னர் மேன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் இல்லையா அதுல தான் தெரியும் எல்லாருடைய ஒரு காரியம் அதை பார்க்கிறவரு ஏசாமி மாத்திரம் தான் எனக்குள்ளாக ஒரு இந்த கிறிஸ்டியன் ஸ்டெப்ஸ்ல நான் போனோம்னு நினைச்சேன் ரட்சிப்பு மனம் திரும்ப மனம் திரும்புதல் ரட்சிப்பு ஞானஸ்நானம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கணும்னு நான் ரொம்ப விரும்பினேன் ஏன்னா ஏற்கனவே எனக்குள்ள ஒரு ஃபேர் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆஹ் இந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த காலேஜ் டைம்லயே என்னுடைய தம்பி வந்து என்னுடைய எஸ்டடி போத்தை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணாரு எனக்கு அடுத்த பிறந்த தம்பி அவரு என்ன பண்ணார் அந்த எஸ்டடி போத்தை ரன் பண்ணும்போது ஆஹ் கெட்ட நண்பர்களோடு சேர்ந்து கெட்ட சவகாசம் அவருக்கு இருந்து பணத்தை ஒழுங்கா கொடுக்காம அப்பாவுக்கு பெரிய கடன் சுமையை உண்டாக்கி அப்பாவுக்கு நிறைய பிரச்சனை உண்டாக்கிட்டு இருந்தாரு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நான் வீட்டுக்கு போறது கூட எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் என் தம்பியினுடைய இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி எனக்கு ரொம்ப வேதனை கொடுத்தது அப்போ நான் ரொம்ப ஜபிக்க ஆரம்பிச்சேன் சாமி என்னுடைய தம்பி வந்து ஆஹ் மறிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஜவம் பண்ணணும் என் தம்பி சா செத்து போகணும்னு சொல்லி எனக்கு அப்ப எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு ஒரு பாரம்பரிய சபையில இருந்தனால எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அது ஜவம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அவன் சாகணும் சாகணும் மூன்றரை வருஷம் ஜவம் பண்ண த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அவனுக்காக ஜவம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்போ சபைக்கு போகும்போது ஆஹ் எனக்கு ஏற்ற வசனங்கள் எனக்கு வரல என்னை தேற்றா மாதிரி வரல என் காயத்தை ஆற்றுறா மாதிரி வரல ஆஹ் என்னை வந்து ஒரு ஒரு ஆறுதல் படுத்துறா மாதிரி வரல என்னை தைரியப்படுத்துறா மாதிரி வரல அதனாலதான் இந்த பாரம்பரியமான காரியங்களை விட்டு உண்மையா ஆவியோடும் உண்மையோடும் தேடுற சபைகளை தேடி நான் போக ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் அப்படி போகும்போது டிபிஎம் சபையில என்னுடைய அப்பா அம்மா எல்லாரும் அங்கத்தினரா இருக்கிறாங்க ஆனா டிபிஎம் சபைக்கு நான் இந்த பாரம்பரிய சபையினுடைய இதை முடிச்சுட்டு நான் டிபிஎம் சபைக்கு போவேன் அங்க போகும்போது ஞானசாமி எடுத்துக்கொள்ளணும்னு ஒரு பெரிய ஒரு வாஞ்ச எனக்கு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல எனக்கு ஞானசாமி எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காரியம் வந்துச்சு ஒருவேளை ஞான் ஞானசாமி எடுத்த மாதிரி யாரும் எடுத்தாங்களா எனக்கு தெரியாது எப்படின்னா அந்த நேரத்துல என் அம்மா வந்துட்டாங்க அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவனமாக நான் ஞானசாமி எடுக்கணும்னு போனேன் அந்த ஞானசாமி எடுக்கும்போது டிபிஎம்ல ஒரு பாஸ்டர் கண்ணு தெரியாத ஒரு பாஸ்டர் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு செயிண்ட் ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் அவரு அவர் எடுக்க வரவங்களை எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தார் நீ இப்படி இருக்கிற நீ இப்படி இருக்கிற நீ வந்து நீ மனம் திரும்பினா தான் ஞானசாமி எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு லிஸ்டா போயிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில நானு நான் எனக்கு ஒரே பயம் ஆயிடுச்சு நான் காலேஜ்ல நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கிறேன் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கிறேன் என்னை பத்தி சொல்லிடுவாரோ என்னுடைய அப்பா அம்மா வந்து இது வரைக்கும் என்ன நல்ல பையன் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த பாஸ்டர் என்ன பத்தி என்ன சொல்லுவாரு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நான் பயத்தோட போயிட்டு அது ஓடிலாமான்னு கூட நினைச்சேன் இல்ல இல்ல நான் ஞானசாமி எடுத்துக்கணும் சொல்லி நான் வந்துட்டே இருக்கும்போது அந்த கண்ணு தெரியாத பாஸ்டர் வந்து என்னை பார்த்து கேட்டாரு ஆஹ் தம்பி நீ குடிச்சிருக்கியான்னு கேட்டாரு எடுத்தவன முதல் கேள்வி மைக்ல இந்த ஓல் காங்கிரிகேஷன் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பதில் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல கடவுளே நான் என்ன செய்யறது உண்மையா இருக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்ண இப்ப இல்லைங்க யா அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்த கேள்வி உடனே கேட்டாரு சிரட் பிடிச்சிருக்கியான்னு கேட்டாரு இப்ப இல்லைங்க யா அப்படின்னு பொண்ணுங்களுக்கு லெட்டர் கொடுத்துருக்கியான்னு கேட்டாரு கொடுத்ததே இல்லையா அப்படின்னு இந்த பையனுக்கு ஞானசானம் கொடுத்துடலாம்னு சொன்னாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அன்னைக்கு ஞானசானம் எடுத்த நானு அன்னையிலேருந்து ஒரு பெரிய சமாதானம் உண்டாச்சு நான் ஓப்பனா பகிரங்கமா ஒரு காரியத்தை சொல்லணும்னா நான் ஒரு பாரம்பரிய சபையில இருக்கும்பொழுது ஒரு ஈவினிங் சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து என் ஷர்ட்டை வந்து பின்னாடி இழுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு உண்மையாக என்னுடைய லைஃப்ல நான் மறக்கவே மாட்டேன் நான் உண்மையை சொல்றேன் நான் எந்த சபைகளைய
சோ பாஸ்டர் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஆவியோடும் உண்மையோடும் கருத்துல நம்ம தொழுது கொள்ளணும் சோ நம்ம எந்த சபையில இருக்கோம் அப்படின்றத விட நம்ம ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ளுகிற மக்களோடு சேர்ந்த நம்மளும் ஒரு உண்மையோடு கூட கருத்துற தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அழகா சொன்னீங்க சோ நீங்க சிறு வயதுல அதாவது இந்த வாலிப நாட்டுல நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள்ல சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்டரில இருந்தீங்க பர்சனல் இவாஞ்சலிசம் பண்ணி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரேயர் மீட்டிங்ஸ்க்கு நீங்க கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்க நீங்களும் பிரேயர் மீட்டிங்ஸ் நடத்தியிருக்கீங்க வேற எந்த விதத்துல பாஸ்டர் நீங்க ஊழியத்துல இன்வால்வ்டா இருந்தீங்க நாங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு காஞ்சிபுரம் வந்துட்டேன் வந்துட்ட உடனே பாரம்பரிய சபையில தான் இருந்தேன் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்னோட சண்டை இட்ட அண்ணன்கள்லாம் வந்து என்னோட பேச ஆரம்பிச்சாங்க அது தப்பு ஏற்கனவே பல வருடங்களாக சண்டை இட்ட அண்ணன்களோடு நான் மனம் திரும்பி அவங்களோடு சேரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுல ஜாஷ்வா அண்ணன்னு ஒரு அண்ணன் தாங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட் அவர் எங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு லீடர் அவரு வெரி ஹேண்ட்ஸமா இருப்பாரு கிட்டார் வாசிப்பாரு சரி அவரோட ஒரு பெரிய நட்பு கிடைச்சிது உண்மையாவே அவரோட சேர்ந்த இதுல நான் பெரிய சந்தோஷப்படுறேன் அவரும் நானும் இணைஞ்சு பிபிஎஸ் நடத்தணும் சின்சியரா நடத்தணும் அந்த பிபிஎஸ் நடத்தும் போது கிட்டத்தட்ட டென் டேஸ் நடக்கும் அநேக பிள்ளைங்க வருவாங்க டீச்சர்ஸ் வருவாங்க அந்த பத்து நாளும் நாங்கள் நடத்துகிற அந்த டிவோஷன் மற்ற காரியங்கள்லாம் முடிஞ்ச பிறகு யாரும் போகவே மாட்டாங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாமே வந்துடுவாங்க பாய்ஸ் எல்லாமே வந்துடுவாங்க டெய்லி ஈவினிங் கூடி நாங்கள் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அநேக ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு தேர்ஸ்ட் எப்படியாவது நாங்கள் சுவிசேஷ பணி செய்யணும்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் டான் ப்ரீச்சிங் அந்த சர்ச்சில் ஏர்லி மார்னிங் வந்து டான் ப்ரீச்சிங் நாங்கள் பண்ணுவோம் ஃபோர் ஓ கிளாக் எழுந்து நான் மெசேஜ் கொடுப்போம் எங்களுக்குலாம் ஒன்றுமே தெரியாது அந்த மெசேஜ் கொடுக்கும்போது எதில் இருக்கிற சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் நாலு மணிக்கே வந்து அந்த செய்தியை கேட்டிருக்கிறாங்க சண்டே ஆச்சுன்னா ஈவினிங் நாங்களே சைக்கிள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று இருக்குது காரப்பேட்டையில் அங்கே நாங்கள் போயிடுவோம் அங்கே போய் ஆண்டவரை பற்றி எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு வருவோம் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் சிஸ்டர் அன்யூஷுவல் திங்ஸ் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடத்தினார் சொன்னார் இல்லைங்களா நிறைய கேன்சர் வந்து சுகமாச்சு என்னோடு சேர்ந்து நிறைய வாலிபர்கள் அதற்கு இன்னைக்கும் சாட்சியா இருக்கிறாங்க ஆஹ் அப்படி நாங்க போயிட்டு இருந்தோம் நிறைய பேருக்கு பிசாசு பிடிச்சிருந்தது அங்கதான் போய் நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்த மாதிரி ஆண்டவர்களை கற்றுக் கொடுத்தாரு நிறைய கேஷன் கேன்சர் பேஷன்ஸ் வந்து பிசாசு பிடிச்சவங்களா இருந்தாங்க பிசாசு நீங்கிற உடனே அவங்க சுகமாயிட்டாங்க அடுத்த வாரம் போகும்போது அவங்க இருக்க மாட்டாங்க நிறைய ரொம்ப பேட் கண்டிஷன்ல இருக்கிற பேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு தைரியமா போய் நாங்க ஜோம் பண்ணுவோம் குழு எல்லாம் இறங்கி ரொம்ப பிளட் எல்லாம் வந்து வேற ஸ்மெல் அடிக்கிற அந்த ரூமுக்கு எல்லாம் போய் நாங்க ஜோம் பண்ணிட்டு வருவோம் இப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் அந்த வாலிபர் கூட்டம் வந்து பெருக ஆரம்பிச்சது இதுல வந்து ஆஹ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேர ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படியாவது வழிநடத்தணும்னு சொல்லி நாங்க பிரயாசப்பட்டோம் ஆஹ் முக்கியமா சிஸ்டர் ஒரு நாங்களே வந்து ஒரு ஏதாவது கூட்டம் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜாஷ்வா அண்ணன் அப்புறம் சேர்ந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வாலாஜாபாத்ன்ற ஒரு இடத்துல ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் நடத்தணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு வர காசு எங்களுக்கு வர இதெல்லாம் வச்சு மீட்டிங் நடத்தணும்னு சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கும்போது ஜாஷ்வா ஆனதுக்கு மாத்திரம்தான் ஒரு ஸ்கூட்டர் இருக்கும் அவர் மட்டும் தான் மற்றவங்க எல்லாருமே சைக்கிள் ஆஹ் அப்படி என்ன செய்வோம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பாலாஜபாத்துக்கு ஒரு நாள் வந்தோம் எப்படி ஒரு ஒன் சொன்னா சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வருவாங்க பின்னாடி அந்த ஸ்கூட்டரை ஒருத்தர் 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 பிடிச்சிட்டு வருவாங்க அந்த மீட்டிங் நடக்கிற அந்த ஸ்பாட் எல்லாம் நாங்க முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது அண்ணன் சொன்னாங்க பெட்ரோல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு நல்லா சாட்சி பாருங்களேன் ஆமாம்பா எப்படி போறதுன்னு தெரியல இருட்டாவது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலன்னாரு சரி நீங்க வண்டி ஓட்டுங்கண்ண பாத்துக்கலான்னு சொல்லி விசுவாச கப்பல் ஒன்று செல்கின்றது புயல் வந்த போதும் தென்றல் வீசும் போதும் அசைந்தாடி செல்கிறது ஒரு பாட்டை நான் பாடினேன் பின்னாடி எல்லாரும் வந்தாங்க உண்மையா சொல்ல முடியும் சிஸ்டர் நாங்க காஞ்சிபுரம் வந்து சேர்ந்துட்டோம் ரொம்ப இந்த வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாது அதெல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னே எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து ஒரு நண்பனுக்கு சுவிசேஷன் சொல்லும் போது என்னோட ஃப்ரெண்டு பாரம்பரிய சாமியில் அவர் சொன்னார் முதல்ல ஊ தம்பிக்கு போய் சுவிசேஷன் சொல்றதை விட்டுட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சொல்றீங்க உன் தம்பி எங்க இருக்கான் தெரியுமா சண்டை போடுற கேங்ல இருக்கிறான் குடிக்கிற கேங்ல இருக்கிறான் அசிங்கமான கேங்ல இருக்கிறான் முதல்ல அவனுக்கு போய் சூசைன்னு சொல்லு எனக்குலாம் வந்து சூசைன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வந்தியே அப்படின்னா அப்போ எனக்கு மிகுந்த உடஞ்சு போச்சு ஊழியத்தை விட்டுலாமா இனிமேல் ஸ்டைலமா வானாவா தம்பி இப்படி இருக்கானே ஆண்டவர் இவ்வளோ அற்புதம் செஞ்சு எனக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சது ஆனாலும் என தம்பி மறிச்சு போ
எந்த விதமான ஒரு கசப்போ எந்த விதமான ஒரு ஃபெயிலியர்ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையில இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து எல்லாமே ஃபெயிலியர்ஸ் தான் கண்டிப்பா சொல்ல முடியும் ஏன் இந்த சாட்சி சொல்றேன்னா எனக்கு எவ்ரி இயர் ஃபீவர் வரும் எவ்ரி இயர் டைரியா எவ்ரி இயர் வந்து என்னை ரொம்ப பலவீனமான ஒரு மனுஷன் நான் எனக்கு புரோஜனமே கிடையாது எதுக்குமே என்ன என்னுடைய லைஃப்ல யாருக்குமே புரோஜனமா இருக்க மாட்டேன் அப்படி இருக்கிற ஒருத்தனை வந்து கடவுள் வந்து மாத்தினார்னா ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அப்புறம் இந்த புராதன சபையில இருக்கிறவங்க இவ்வளவு டெய்லி நாங்க கூடி ஜபிக்கிறத பார்த்து ஆஹ் உங்களால கரண்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது நீங்க டெய்லி ஜோம் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ரொம்ப துக்கமா இருந்துச்சு நடாது நம்ம ஜபம் தான் பண்றோம் வேற எந்த தவறான காரியத்தை நம்ம செய்யலன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ரொம்ப பாரம் ஆயிடுச்சு யாராவது வந்து எங்களுக்கு கைட் பண்ண மாட்டாங்களான்னு சொல்லி அந்த நேரத்துல தான் பாஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் வந்து சென்னையில இருந்து சரியான நேரத்துல எங்களுக்கு வந்து சண்டேஸ்ல எங்களுக்கு சர்வீஸ் நடத்தி கொடுத்தாங்க அப்படி சர்வீஸ் நடத்தும் போது சிஸ்டர் நான் ஒரு முக்கியமான சாட்சி ஒண்ணு சொல்லணும் எனக்கு அடிக்கடி பயம் வரும்போது இந்த பைபிள் வசனங்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருந்துச்சு ஆண்டு வரையும் கூட சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு நான்கு நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்கள் ஆக்கி விட்டார் அப்ப என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து ஜோம் பண்ணும் போது நான் என்னதான் செய்ய போறேங்க தவிர எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நான் ஃபாரின் போய் செட்டில் ஆயிட்டு இனி இந்தியாவுக்கே வரக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆசையா இருந்துச்சு அப்படி பிளான் பண்ண எந்த பிளானும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாஸ்போர்ட் வாங்காம எனக்கு எனக்கு அந்த சான்ஸே கிடைக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறேன் நான் அப்படியா இருந்துச்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னா பர்சுத்தாவின் அபிஷேகம் வந்து என்னுடைய வீட்டுல எனக்கு கிடைச்சது ஆஹ் அதை போய் நான் புராதான சபையில இருக்கிறேன் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் நான் எனக்கு பர்சுதான் அபிஷேகம் கிடைச்சிச்சுன்னா அப்படியே வா பரவாயில்ல பரவாயில்ல இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல மட்டன் குருமா சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் சரியா அப்படின்னாங்களே தவிர என்னுடைய என்னுடைய சா மகிழ்ச்சிய யாருமே வந்து பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு வழி இல்லை ஆஹ் அப்போ நாங்க தான் வளரணும் பழகுது எந்த பெந்த சபைகளும் அப்போ அவ்வளவு இல்லை காஞ்சிபுரத்துல அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப துக்கப்பட்டோம் நாங்க நாங்களே என்ன பண்ணுவோம் வையாவுன்ற ஒரு கிராமத்துக்கு போய் ஈவினிங் டைம்ல போய் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஒரு முறை அந்த இடத்துல போய் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்த போது ஆண்டு ஒரு எல்லாரையும் அபிஷேகிச்சார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த அபிஷேகம் அறி ஆரம்பிக்கும் போது இருட்டு ஆயிடுச்சு ஒரு ஏரிக்கரையில ஜோம் பண்றோம் ஒரே சத்தம் மனுஷருடைய சத்தம் கேக்குது யாரங்க யாருங்க அப்புறம் முதுவா கேட்டோம் யாருன்னு பார்த்தா ஜனங்களுடைய சத்தம் அதுல ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் வந்து கேட்டாரு நாங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க ஜோமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஜோமா பண்றீங்க அங்க பாருங்க அந்த கிராமத்துல அந்த பக்கம் ஜனங்க நிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ஜனங்க நிக்கிறாங்க ஏதோ வந்து அசம்பாவிதம் நடந்து இது பழகுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அப்புறம் நாங்க வந்து சொன்னோம் இல்ல இல்லையா நாங்க செங்கல் காஞ்சிபுரத்துல தான் இருக்கிறோம் ஆஹ் ஏசப்பாவோட பிள்ளைங்க நாங்க எந்த தவறும் செய்யல நாங்க ஜவம் பண்ண தான் வந்தோம்னு அதுல சில பேருடைய கண்களை தயவு கிடைக்க பண்ணி ஜவம் பண்ண வந்தீங்களா சரி கொஞ்சம் மெதுவா ஜோம் பண்ண கூடாதப்பா அப்படின்னு நாங்க எங்களுக்கு தெரியல அபிஷேகம் எல்லாம் வந்து அவ்வளவு சத்தம் போட்டு மணல் கணெல்லாம் வாரி அடிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பெரிய காரியம் நடந்தது ஆண்டு ஒரு அநேகர் அபிஷேகிச்சாரு அந்த அற்புதங்களை வந்து எங்களால மறக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் தான் அங்க ஒரு சபையாக நாங்க சேர்ந்து ஆஹ் கடவுளுக்கு வந்து ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்போ ஆண்டு ஒரு என்ன தொட்டார் இல்லைங்களா ஆஹ் இறைமையா தெற்கு தரிசன் மூலமா சொன்னா நான் தாயின் கருப்பத்துல இருக்கும்போது தெரிந்து கொண்டேன் நீ பயப்படாது நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லா இடத்துலயும் போய் நான் உனக்கு கட்டளை எடுக்கிறோம் நீ அவற்றில் சொல்வாயாகன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒரு முறை சிஸ்டர் காஞ்சிபுரத்துல ஒரு புரா புராதன ஒரு ஐதீகமான பட்டணம் அது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்கு என்னுடைய நிறைய நண்பர்கள் வந்து பிராமண நண்பர்கள் அவங்க வீட்டுல நான் இருக்கிறேன் அவங்க வீட்டுல போய் சாப்பிட்டு இருக்கேன் நான் அவங்க எங்க வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்க அவங்களுக்கு கிட்டலாம் நான் ஏசப்பாவை பத்தி சொல்லணும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆசை அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டு சொன்னாரு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் எல்லா இடத்துலயும் போய் என்னை பத்தி சொல்லுன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லும் போது நாங்க யூஸ்வலா வர சபை கூடி வரத்துல ஈவினிங் டைம் நான் வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு சன்னியாசி எங்க உட்காந்துட்டு இருந்தார் சைக்கிள் தான் அப்போ எங்களுக்கு எல்லாமே அப்ப நடத்து என்ன பண்ண இவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்டேன் இவர் பேசுவாரா பேச மாட்டாரா இவர் ஹிந்தியா தமிழா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது இவர்கிட்ட எப்படி நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி மெதுவா போய் அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன் ஐயா வணக்கம் ஆஹ் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்ப எங்க புனித பயணம் வந்திருக்கிறீங்களா ஆமா வந்திருக்கிறேன் அப்படியே பேசி ஆரம்பிக்கும் போது ஏசப்பாவை பத்தி நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் நான் அவர் எந்த வாய்மே திறக்கல உடனே
நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க ஐயா அப்படின்னேன் அவர் நோட்டை வாங்கி எழுதினாரு நான் கடவுளை இன்னும் பார்க்கவில்லை என்று எழுதினாரு அப்ப ஏசப்பா பத்தி பேச ஆரம்பிச்சேன் பேச ஆரம்பிச்சேன் திடீர்னு என்ன பண்ண ஸ்ட்ரைட்டவே அவரை பார்த்து சொன்னேன் உங்க மேல ஒரு வாடை அடிக்குதுயா நீங்க சாராயம் குடிச்சிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் சந்தோஷத்துக்காக நீங்க சாராயத்தை தேடுறீங்களா இல்ல இந்த பைபிள நான் தேடினேன் வாழ்க்கையில நான் எல்லா பாவத்தையும் நான் விட்டுட்டேன் இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திப்பேனா என்னன்னு தெரிய முடியாது தெரியாது உலகத்துல இருக்கிற உண்மையான தெய்வம் யாருன்னு எனக்கு உங்களால சொல்ல முடியுமான்னு அப்போ அவர் என்னுடைய பேப்பர் பெண் வாங்கி எழுதினாரு உலகத்திலே பாவங்களை மன்னிக்கிற ஒரே தெய்வம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரைசலால் அவர் எழுதி கொடுத்தது என் பைபிள்ல ரொம்ப நாள் வச்சிருந்தேன் நான் அப்போ அவர்கிட்ட ஆண்டவரை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி டைம்ல எங்களுடைய பாஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் அவங்க நிறைய பேரை வெளியே மீட்டிங்க்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க பாஸ்டர் ரவீந்திரநாத் தான் எங்களுடைய சீஃப் பாஸ்டராக இருந்தார் அவங்கள இருந்து சில ப்ரீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசும்போது ஒர்க்ஷிப்லாம் லீட் பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோம் அதில் ஒருத்தர் ஒரு பிரசங்கம் ஒருத்தர் நடத்தினார் மோகன்ற ஸ்ரீலங்கால வந்து நடத்தினார் நீங்கள் ஏன் மன்னிக்க கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு மெசேஜை அவர் எடுத்தார் அன்னைக்கு நான் என் தம்பியை ரட்சிக்க பண்ணணும் ஜோம் பண்ணேன் உள்ளத்துக்குள்ள அவன் சாகணும் தான் நினைச்சேன் ஆனால் அன்னைக்கு தான் ஜோம் பண்ணேன் நான் என் தம்பியை ரட்சிக்கப்படணும் என் தம்பி ரட்சிக்கப்பட்டா நான் ஊழியத்துக்கு வரேன்னு சொல்லி ஒரு ஏதோ ஒரு அவசர வேகத்துல ஒரு பொருத்தனை பண்ணிட்டேன் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா என் தம்பி ரட்சிக்கப்பட்டான் எல்லாம் கேங்க விட்டு வெளியே வந்துட்டான் எல்லா பாவ வழிகளை விட்டு வந்துட்டான் இன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்துக்கு ரெஹபோ சர்ச்சில் அவன் ஒரு ஒர்க்ஷிப் பண்றான் ப்ரேயர் நடத்துறான் பாஸ்ட் கூட இருக்கிறான் அது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் சிஸ்டர் ஆண்டு என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய அற்புதங்களை செஞ்சிருக்கேன் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் சிஸ்டர் உங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 panel la ungalku introduce panna virpa padren pastor so in the panel we have kavita praise lord kavita praise lord pastor praise lord kavita sir praise so, lord kavita is a very good homemaker nama shalini irukranga shalini is a cashier in a bank praise lord shalini yeah. praise lord pastor praise lord praise lord praise lord, praise lord. Uh, we have uh, brother yuvraj brother yuvraj uh, சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரேஸ் லார்ட் பிரதர் நம்ம சர்ச்ல வர்ஷிப் லீடரா இருக்காங்க பிரேஸ் லார்ட் பிரேஸ் லார்ட் பிரேஸ் லார்ட் and we also have yepta yepta relationship manager ah irukranga bank la praise lord yepta nama media team coordinate pandranga so happy to have yepta praise lord yepta praise lord sir praise lord praise lord yepta praise lord so pastor in the vibrant team ipo ungalukida anega unga saatchi nadeppula anega kelvigala kekka irukranga so na nenikiren first va the shalini avangalude question la nanda aarambikkala nenikiren shalini yes akka pastor uncle ninga solliringa ninga fifth standard mudinjadukku apperma didinte bayapada aarambichinga and and ipo sonninga ninga dream unga dream la dream ah paathute edho bayandinga and நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு சின்ன ஒரு ஹால் டிக்கெட் எடுத்து போனா அப்படியே டென்ஷனா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடுவோம் நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேர நான் பேஸ் பண்ண நிறைய ஃபெயிலர்ஸ் அதனால எனக்கு வர ஆரம்பிச்சது தேவையில்லாத சிந்தனை தம்பியை குறிச்சு வீட்டை குறிச்சு மற்ற காரியங்கள்லாம் வந்து நிறைய ஃபெயிலர்ஸ் பண்ண அந்த நாட்கள்லாம் நான் வெளியெல்லாம் அவ்வளோ என்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவே இல்லை நான் பிறந்தது யாருக்குமே தெரியாது ஒரு பாட்டு ஒண்ணு வரும் யாரும் மரியாதை என்னை நன்றா யாரு யாருமே எனக்கு விஷ் பண்ணது கூட கிடையாது பல வருஷங்களாக என்னை யாரும் விஷ் பண்ணது கூட கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஒரு பயத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் என் தம்பி அப்பா அம்மா எல்லாம் பார்த்து விஷ் பண்ணவங்க கூட என்ன பார்த்து விஷ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்துல நான் வாங்கிட்டேன் நிறைய ஃபெயிலர்ஸ் நான் பேஸ் பண்ணேன் சார் அதே போல நீங்க வந்து அது அந்த ட்ரீம் அந்த ட்ரீம் நீங்க பார்த்து பயந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க அது என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு அது எப்படி எப்படி உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணுச்சு 
அந்த அந்த பயம் அது ஒரு ட்ரீமா அது விஷ்டனான்னு கூட எனக்கு தெரியல சிஸ்டர் அதாவது குளோப் மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிட்ட வர மாதிரி வரும் அது ஒன்னு ஒன்று 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 அந்த உருன்ற அந்த சத்தம் என்னுடைய காதுகளில் கேட்கும் அந்த அந்த கனவு வரும்போதே அடுத்த நான் நான் ஜுரத்தில் விழுந்துருவேன் அது ஒருவேளை தரிசனமா அது என்னன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அது எப்படி ஏர் வரும் எவ்ரி இயர் அந்த கனவு எனக்கு வரும் கனவு வந்து அடுத்த நாளே நான் சிக் ஆகிடும் நான் ஒரு டென் டேஸ் செவன் டேஸ் வந்து நான் ஃபீவர்லேயே இருப்பேன் நீங்க <laughs> 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 அதிகமா <laughs> 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 அந்த ஃபியர் என்னை விட்டு போச்சு இதை வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் மறக்கவே மாட்டேன் இன்னைக்கு எதுக்குமே நான் பயப்படுறது இல்லை இன்னைக்கு பேய் பிசாசோ மற்ற எதுக்குமே நான் பயப்படுறது இல்லை கடவுள் வந்து அந்த பயத்திலேருந்து என்னை பெரிய விடுதலையாக்கிட்டேன் ஏன்னா அந்த பயம் வந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயம்னு சொல்லி இன்னைக்கும் நிறைய ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கும் பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அநேகருக்கு என்னுடைய சாட்சி மிக பிரயோஜனமாக இருக்கும் பயப்படாதேன்னு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ பைபிளில் அதெல்லாம் எடுத்து நான் வாசிக்க ஆரம்பிச்சுப்பேன் ஏசைய நாற்பத்தி ஒன்று பத்த நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் எத்தனை முறை சொல்ல முடியுமோ சொன்னேன் நான் 50 times, 100 times, அநேகர் ஒரு பயத்துல பயம் இருக்கிறவங்க ஜென்ரலா நீங்க அவங்களே வந்து ஒரு மத்த காரியங்கள் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஷேர் பண்ணலாம் பட் உண்மையிலே ஆண்டருடைய வார்த்தை எப்படி உங்களை பயத்துல இருந்து விடுதலை ஆக்குனது அப்படின்னு சொன்னது ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியமா இருந்தது பாஸ்டர் அடுத்தது நம்ம கவிதா அவங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் கடந்து செல்வோம் கவிதா பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு கேள்வி உண்டு சொல்லுங்க ஆஹ் இப்ப இருக்கிற வேர்ல்ட்லி டெம்டேஷன்ல நிறைய யூத்ஸ் ஈவன் கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளே வந்து உலக பிரகாரமான பாவங்கள்ல மூழ்கி இருக்காங்க வாலிப பிள்ளைகளை நான் மீன் பண்ணி சொல்றேன் சோ அப்படிப்பட்டதான பிள்ளைங்க கத் மீண்டுமா கத்திரிடத்துல உத்தமமாய் நடக்க உங்களுடைய அட்வைஸ் உங்களுடைய சஜஷன் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வாலிபர்கள் மேல மிகப்பெரிய ஒரு தாகம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து பிப்டி இயர்ஸ் நெருங்குறேன் இன்னொரு ஃபியூ மோர் டேஸ் பிப்டி இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணிடுறேன் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வாலிபர்கள் மேல எனக்கு ஒரு அலாதி பிரியம் எனக்கு தெரியும் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் இது கூட தேவ சித்தம் தான் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் இது எவ்வளோ தடை என்ன எனக்கு தெரியும் பல விதமான தடைகள் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் எனக்கு தடை தான் ஏன்னா வாலிபர்கள் ஆண்டவருக்கு தேவை வாலிபர்களுடைய ஃபெயிலியர்ஸ் எனக்கு தெரியும் அன்னைக்கு நாங்கள் இருந்தோம் அதே சோதனை தான் இன்றைக்கும் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் பாவம் ரொம்ப நெருங்கி வந்துருச்சு அதுலேயும் கிறிஸ்டியன் யூத்ஸ் மேலே எனக்கு ஒரு அலாதி பிரியம் ஏன்னு சொன்னால் அவங்க நிறைய காரியங்களை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது சர்ச் யூத்ஸ் லீடர்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சா பாஸ்டர் கிட்ட யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க என்னுடைய லைஃப்பில் நான் அனுபவபூர்வமாக நான் தமிழில் சொல்கிறேன் ஆத்மாத்துவமாக யதார்த்தமாக நான் பேசுகிறேன் உங்களில் ஒருவனாக பேசுகிறேன் நான் எப்பவுமே வந்து பிரசவம் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன் என்னை வந்து வேறு யாரையும் நினை யாரும் நினச்சிடாதீங்க என்றைக்கு நம்ம திரு விருந்தில் அந்த ஒரே அப்பத்தை பங்கு பெற்றோமோ அப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒரே சரீரம் இன்றைக்கி சபை பேர் வேறாக இருக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே ஒன்று இன்றைக்கி நான் உங்களுடைய இருதயத்தை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரே ஒரு காரியம் நான் ஏதோ இந்த பதில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நான் சொல்லலை ஒன்றே ஒன்று நிறைய இரகசிய பாவங்களில் ஹிடன் சின்ஸ் நிறைய விஷயங்களை மாட்டி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் எப்படி மீண்டு வர முடியும் அவங்களே சாக்கு போக்கு சொல்லிக்கலாம் உங்களை உங்கள் காலத்தில் வேற 
இந்த காலத்துல வேறன்னு எல்லா காலத்திலும் ஒரே பாவங்கள் தான் பாவத்துல வந்து எதுவும் ஆனா இப்ப பாவம் வந்து ரொம்ப தூரம் இருந்துச்சு இப்ப சுற்றி நெருங்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆஹ் எனக்கு வந்து அந்த காலத்துல வந்து கை நீட்டுற தூரத்துல இருக்கலாம் இல்லையா அன்னைக்கு நாங்க சைக்கிள் எடுத்துட்டு போயிட்டு வேற தியேட்டர்ல அசிங்கம் வேற படங்களை பார்த்துட்டு வரணும் வேற எங்கேயாவது போகணும் ஆனா இப்ப எல்லாம் ஆஹ் கைக்குள்ளவே கை கிட்ட வந்துருச்சு நெருங்கி வந்துருச்சு இப்படி இருக்கும்போது எப்படி அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுன்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்னுடைய ஒரு ஆலோசனையா நீங்க அண்ணனா அங்கிளா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு பதில் உங்களுக்கு நிச்சயமா ஒரு பிரயோஜனமா ஒண்ணு என்னன்னு சொன்னா எனக்கு என்ன அட்வைஸ் சொன்னாலும் முதல்ல யாருக்குமே பிடிக்காது நான் செய்யறது கரெக்டு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குள்ள இருக்குது அப்பா சொன்னாலும் சரி பிரசங்கத்துல சொன்னாலும் சரி ஆனா நம்முடைய புத்தி தெளியணும் ஃபர்ஸ்ட் புத்தி தெளியணும் முக்கியமாக லூக்கா பதினஞ்சு பதினேழுல ஒரு இளைய குமாரனை பத்தி நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவனுக்கு வந்து அப்பா எவ்வளவு சொல்லியிருப்பாரு சொத்து எடுத்துட்டு போயிட்டான் ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் அட்வைஸ் பண்ணிருப்பாங்க சர்ச் ப்ரீஸ்ட் எல்லாம் வந்து கூட அட்வைஸ் பண்ணிருப்பாரு எதுவுமே கேட்கல எடுத்துட்டு போயிட்டான் ஆனா பதினேழாம் வருஷத்துல சொல்லப்படுறது அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது என்ற ஒரு வார்த்தை அங்க போட்டு அப்படின்னு வரும் அப்ப முதல்ல நம்ம செய்யற ஒரு காரியம் என்ன ஆண்டவரே எனக்கு உணர்வை தாரும் எனக்கு உணர்வை தாரும் நான் செய்யறது சரியா தவறா இது வாலிபர்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல இந்த வயசுல இருக்கிற என்னை போன்ற வயதுள்ளவர்களுக்கு கூட இது கண்டிப்பாக பிரயோஜனமா நம்ம செய்யறது யோசிக்கிறது எல்லாமே என் மனசு என் மனசாட்சி எல்லாம் கரெக்டுன்னு தான் சொல்லும் பாவங்களை யாருக்குமே தெரியாது பா நீ இப்படி இரு அப்படி இரு அப்படி இரு இப்படி இருன்னு சொல்லி ஆனா ஒன்னே ஒன்னுதான் ஆண்டு விட்ட கேட்கணும் ஆண்டு வரே எனக்கு உணர்வை தாரும் லாட் கிவ் மீ மை சென்ஸ் எனக்கு எனக்கு உணர்வை தாரும் ஆண்டு வரே எனக்கு என்னுடைய என்னுடைய சென்ஸ்ல என்னை கொண்டு வாங்க ஆண்டு வரே அப்படின்னு கேட்கும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசி நம்ம செய்யற காரியங்கள் இருந்து கண்டிப்பாக விளக்கி நமக்காக வச்சிருக்கிற பெஸ்ட் ஆண்டவர் நமக்காக கொடுப்பதற்கு அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் ஆமையன் இதுதான் என்னுடைய பதிலா இருக்குது எனக்கு உணர்வை தாரும் என்று நீ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க கேட்கும் போது நிச்சயமாக வாலிபர்கள் இந்த ஜபத்தை செய்யும் போது நான் செய்யறது சரியா தவறா இல்லைனா அப்படியே விளக்கி போட்டுருவார் நம்ம என்ன நினைச்சாலும் சரி நிச்சயமாக ஆண்டவர் உதவி செய்யறார் பெரியவங்களுக்கு உதவி செய்யறார் வாலிபர்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனை கண்டிப்பாக உதவி செய்வார் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய ஒரு காரியம் அதான் ஏற்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்படங்களுக்கு சமானம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் செய்யறது சரியா ஆண்டு வரே நான் டிசிஷன் எடுத்தது சரியா என்னுடைய சஜஷன் சரியா என்று கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டோட்ட கேள்வி எனக்கு உணர்வை தாரும் ஆண்டு என் புத்தி தெளியட்டும் என்று கேட்கும் போது கண்டிப்பா நமக்கு யாரும் அட்வைஸ் பண்ண வேண்டாம் ஆண்டவரே நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணி நமக்கு அருமையான ஆன்சர் ஆண்டவர் நமக்கு தருவாருமா இதுதான் என்னுடைய பதில் அதுக்கு நினைக்கும் <laughs> போது <laughs> ஒரு <laughs> 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 நான் உண்மையா அப்படி இருந்தேன்னா பிஷப் பக்கத்துல இருந்திருப்பேன் நான் ஒரு ஓப்பனா சொல்றேன் நான் ஒரு பெரிய தலைவர்களோடு இருந்திருப்பேன் ஏன்னா என்னுடைய நடிப்பு அந்த மாதிரி ஆனா அந்த நடிப்பு டோட்டலா வந்து நான் மாற்றி கொண்டேன் எந்த விஷயத்திலுமே வந்து நான் பொய் சொல்லக்கூடாது தவறாத நாட்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பைலர்ஸ் எனக்கும் வந்துச்சு அப்பவும் ஒரு உணர்த்துவித்தல் உடனடியா இருக்கும்போது முட்டி போட்டு 
எந்த இடம் பார்க்க மாட்டான் யுவராஜ் பிரதர் குப்பை தொட்டியா இருந்தாலும் சரி எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி ஆண்டுட்ட அழுது மன்னிப்பு கேட்டு நான் பணம் திரும்பிடுவேன் இதை எல்லாரும் என் கூட இருக்கிறவங்களாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பேர் வந்து அதை தெரிய ஆரம்பிச்சாங்க என்னோட சேர ஆரம்பிச்சாங்க என்னோட பழக ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட கர்த்தர் பெரிய பெரிய நன்மைகளை அற்புதங்களை செஞ்சிருக்கிறாரு ஏன்னா வந்து ஆண்டவர் பைபிள் படிக்கும்போது ஆஹ் யார திட்டினார்னு பார்க்கும்போது பாவிகளை ஒரு நாளும் திட்டல அவரு பரிசேர்களையும் வேதப்பாரகரையும் பிரதான ஆசாரிகளையும் பார்த்து சொன்னாரு யூ இப்போ கிரைட்ஸ் அப்படின்னாரு நடிகர்களே என்று அர்த்தம் என்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அதனால நான் எந்த விதத்திலும் நான் நடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு 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 தீர்மானம் எடுத்தேன் எந்த விஷயத்திலும் நான் நடிக்க கூடாது அபிஷேகம் பெற்ற மாதிரி கூட நான் நடிக்க கூடாது அன்புள்ளவனம் மாதிரி கூட நடிக்க முடியாது அஹ் ரொம்ப பரிசுத்தமா இருக்கிறவனா மாதிரி நான் பரிசுத்த குலைச்சல் ஏற்பட்டா கூட நான் ஒதுங்கிடுவேன் நான் நான் எதுவுமே பேச மாட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து எது கேட்டாலும் பேச ஆரம்பிப்பேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் பிரதர் கடவுள் உண்மையாவே என்ன எப்படி நடத்துறாருன்னா ஆஹ் லொட லொட நான் பேசிடுவேன் நான் பேசவே தெரியாது எனக்கு வாய் கொடுத்து மாட்டிக்கிறேன் ஆனா இப்போ ரொம்ப நிதானிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சா கூட நான் இப்போ பேசுறதே கிடையாது ஆஹ் அதே மாதிரி அந்த அந்த ஒரு நல்ல பழக்கம் எனக்குள்ள வந்துருச்சு நானும் என் ஒய்ஃப் ஒய்ஃபும் செவன்டீன் இயர்ஸா பாஸ்ட் பாஸ்டமாவா இருக்கிறோம் ஆஹ் இதை தான் நான் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் யாரா இதை என்கிட்ட சொன்னா கூட என் ஒய்ஃப் கிட்ட இது வரைக்கும் நான் சொன்னதே கிடையாது என் ஒய்ஃபை என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது அதனால பெரிய பிரச்சனைகள் கூட சால்வ் ஆயிருக்குது அவன் கடவுள் என்னுடைய மாற்றத்துல நிறைய சோதனைகள் வரத்தான் செய்யுது நிறைய காரியங்கள் வரத்தான் செய்யும் ஆஹ் ஒரு பரிசுத்துக்கு நேரா ஒரு பிரசவம் பண்ணா கூட அந்த வாரம் ஒரு சோதனை வரும் ஒத்துக்கிறேன் நான் ஒரு பண விஷயத்த குறிச்சு பிரசவம் பண்ணா ஒரு சோதனை வரும் கத்தருடைய கிருப இந்த நேரத்துல எப்படி நான் ஓவர் கம் பண்ணா எனக்குன்னு ஜபிக்கிறவங்க யாராவது இருக்கணும்னு நான் அழுவேன் நான் என் வாலிப நாட்கள்ல கூட நான் காப்பாற்றப்பட்டது என்னுடைய பாட்டியினுடைய ஜபம் உண்மையாவே வாலிப பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் நம்முடைய தனி ஜபம் இருக்கட்டும் ஆனா நமக்குன்னு ஒரு மென்டர் இருக்கணும் வைக்கப்படாம அவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கோ இல்ல வேற யாரு போலவோ சொல்றதுக்கோ நம்ம வைக்கப்படக்கூடாது அதனாலதான் சபை கூடி வருதுல தயவு செய்து விட்டு விடக்கூடாதுன்னு சொல்றது ஏன்னு சொன்னா அங்கதான் ஒரு பெரிய அற்புதம் இருக்குது அந்த ஜபம் தான் இன்னைக்கு நம்மளை வாட வைக்குது என்னோடு படித்த அநேக ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய லைஃப் இன்னைக்கு நான் கெட்டு போனதுக்கும் நான் நல்லா இருக்கும் நான் என்ன பெரிய எவனா இல்லையே அநேகருடைய ஜபங்கள் அநேகருடைய ஆலோசனைகள் இதை நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கடைபிடிக்கிறேன் என்னுடைய சபையில கூட முக்கியமான ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் என் பாஸ்டர்கிட்ட ஜோம் பண்ணி அப்புறம் தான் நான் பிரசங்கத்துக்கு இன்னைக்கு கூட நான் வருவேன் நான் பல நெருக்கடிகள் வரும் சோதனைகள் வரும் ஆனாலும் நான் அவங்கள வந்து நான் தக்க வச்சு கொடுறேன் அவங்க வரமாட்டாங்க நான் தான் போகணும் நான் அப்போ எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்கு நான் கூச்சப்படவே மாட்டேன் நான் அப்போ எனக்கு சோதனைகள் வரும்பொழுது எனக்காக ஜபிக்கிறதற்கு ஆட்கள் எனக்கு தேவை என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் நான் ஆகவே ஆஹ் இந்த பதில் ஒரு போதுமானதா இல்லைனாலும் நான் வரும் நாட்கள்ல கூட கத்திர சிதமானா இன்னும் நான் தெளிவா பேசுறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருப தரணும் யுவராஜ் பிரதர் தேங்க்யூ பாஸ்டர் தேங்க்யூ ஆண்டவர் நான் ஒரு உறவினர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து டீச்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸு எல்லாரும் சேர்ந்தால் தான் அந்த பிள்ளை நல்லா வளரும் இந்த லைஃப்பில் வந்து மென்டர் அப்படின்னும் போது நிறைய பேர் சொல்லலாம் பிரதர் அகஸ்டின் ஜபகுமார் அவங்க பிரதர் ஸ்டான்லி அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் சொல்லலை நான் எப்பவுமே வந்து வெளிப்படையாக நிறைய காரியங்களை பேச மாட்டேன் ராபர்ட் சைமன் ஐயா கூட எனக்கு ஒரு மென்டர் ஏன்னு சொன்னால் அவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு வசனத்தை இன்னைக்கும் நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அந்த வசனம் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் அந்த வசனம் நிறைவேறும்போது அவரை நான் கண்டிப்பாக ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நான் கூப்பிடணும் அதே போல் இப்போ எனக்கு மென்டராக இருக்குது யார் அப்படின்னு பார்த்தா என்னுடைய பாஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் ஏன்னா ஏன் அப்படி அப்படின்னா 
அவர் எப்படி பிரசங்கிக்கிறாரோ அப்படி வாழ்றார் அதுதான் எனக்கு இன்னைக்கு நாங்க ப்ரேயர் ஃபெலோஷிப் நடத்துறோம் நிறைய காரியங்களை செங்கல்பட்டில் கூட நடத்திட்டு இருக்கிறோம் ஆனாலும் நிறைய பேர் பிரசங்கிக்கிறது போல வாழணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை நான் அப்படி இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அப்படி இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் பாஸ் பண்ணுறது ஒரு லைஃப்பை வந்து யார் வாட்ச் பண்ணுறாங்களோ நான் கீனாக வாட்ச் பண்ணி என்ன ஒரு மென்டர் அவரை நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் நேரத்தை <laughs> <laughs> என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து ப்ரேயர் டைம் என்னுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் என்னுடைய ப்ரேயர் டைம் வந்து ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் என்னைக்கு வரைக்கும் நான் பல வெளிவண்ணத்தில் கூட சில நேரத்தில் ஜோமரெட்டி பத்துருவனே தவிர அந்த ஃபோர் ஓ கிளாக் ஜபத்தை நான் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி பைபிளை வந்து முதல்ல வந்து நிறைய தடவை படிச்சுட்டு ஒன் டைம் முடிச்சுட்டேன் டூ டைம்ஸ் முடிச்சுட்டேன் த்ரீ டைம்ஸ் முடிச்சுட்டேன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் கவுண்ட் பண்ணுறது இல்லை இன்னைக்கு எத்தனை முறை முடிச்சேன்னு எனக்கே தெரியல ஏன்னா அதில் கூட ஒரு பெருமை வந்துடக்கூடாதுன்னு எனக்கு மற்றவங்கள் வந்து சொல்லட்டும் என்னுடைய லைஃப்பில் அது அதே மாதிரி சிஸ்டர் அந்த லைஃப்பில் வந்து எப்படி இந்த பாவங்கள்லாம் விடுறதுக்கு இன்னைக்கும் எனக்கு சோதனைகள் வரத்தான் செய்யுது வாலிபர்களும் மாத்திரம் இல்லை இந்த வயசாகி கூட இந்த மினிஸ்ட்ரியில் கூட மினிஸ்ட்ரியல் லைஃப்பில் கூட சோதனைகள் வரத்தான் செய்யுது அதில் வந்து தானியலுடைய லைஃப் தான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அதை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் என்னென்னா அவன் தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் என்னைக்கு வரைக்கும் அவன் என்னோட தீர்மானத்தை அதிகமாக நான் சொன்னதில்லை நானே எனக்குள்ள தீர்மானத்தை நான் நிச்சயித்துக் கொள்வேன் இப்போ ஜோமான உட்காரன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க தேவையில்லாத சிந்தனைகள் வரும் உடனே நானே என் இருதயத்திலேருந்து பேசுவேன் கண்டிப்பாக அந்த ஃபோனை எடுக்கக்கூடாது அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் யாரும் பால்காரம் வராமல் இருக்குது இல்லை இல்லை வந்தால் வந்துட்டு போட்டோமே அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இது நீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பைபிள் மேல நான் எதையுமே வைக்க மாட்டேன் அது என்னுடைய ஒரு பெரிய ஒரு மனசிகமான ஒரு வேண்டுகோள் எங்க போனாலும் நான் சொல்றது ஒரே ஒரே தான் ரொம்ப ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அது சரி தப்பா நினைக்காதுங்க கண்ணாடி கூட வச்சிடாதீங்க கூட பேர்ஸ வச்சிடாதீங்க இந்த போனை வச்சிடாதீங்க ஏன்னா அந்த பைபிள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி போற இடத்துல சொல்லுவேன் ஏன் இந்த பைபிள் வந்து வெளியே பிளாக்கா உள்ள ஒயிட்டா இருக்குன்னா பிளாக்கா இருக்கிற வாழ்க்கைய இந்த பைபிள் படிச்சுதான் வெள்ளை ஆக்குது அதனால இந்த பைபிளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் இருதயத்தில் தீர்மானிச்சு எங்கே போனாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரன் தான் கூட அவங்க அந்த பைபிள் மேலே ஏதாவது இருந்தால் யாருக்கும் தெரியாமல் போயிட்டு கேர்ஷப்பை தள்ளி விட்டுருவேன் செல்ஃபோனை தள்ளி விட்டுருவேன் புக்கை தள்ளி விட்டுருவேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் என் இருதயத்தில் நான் தீர்மானம் எடுத்துருக்கிறேன் அதே மாதிரி எந்த விதமான சிந்தனைகள் வந்தாலும் எந்த விதமான தவறான காரியங்கள் பார்வைகள் ஏற்பட்டாலும் என் இருதயத்தில் நான் உடன்படிக்க செஞ்சிருக்கிறேன் எசப்பாவுடைய உடன்படிக்க செஞ்சிருக்கிறேன் என் மனைவியோட நான் உடன்படிக்க செஞ்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி என் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணதுனால இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் தப்பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அது வந்து நான் விடாப்படியாக கடைப்பிடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த சர்ச்சுக்கு போனால் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் வழகால் படிக்கிட்டு நான் ஜோம் பண்ணுறது என்னுடைய வழக்கமாக இருக்குது ஒருவேளை ஹாஃப் அன் ஹவர் முக்கால் மணி நேரம் முட்டி போட முடிஞ்சாலும் கண்டிப்பாக நான் முழகால் ஜபத்தை நான் விடாமல் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஊழியத்தில் ஆண்டவர் என்ன நிக்க வச்சிருக்கிறாரு இன்னும் நிக்க வைப்பாருன்ற ஒரு நிச்சயம் எனக்குள்ள உண்டு இதுதான் என்னுடைய காரியம் சிஸ்டர் அதிகால ஜபத்தை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க உங்களுடைய பைபிள் ரீடிங் அதாவது ஒரு வெறும் ஒரு ரீடிங்கா இல்லாம உங்க பைபிள் ஸ்டடிங் டைம் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க சோ இது உண்மையாவே எங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு பிரோஜனமான ஒரு நேரமா கத்தர் மாற்றி கொடுத்திருக்கிறார் பாஸ்ட் இப்பொழுதும் நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக ஒரு வாக்கியத்துல பிள்ளைகளுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க எவ்வளோ பெரிய ஃபெயிலர்ஸ் இருந்தாலும் அதை சக்ஸஸாக மாத்திர தேவன் நம்முடைய தேவன் கடனாக இருக்கலாம் குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் வேலையாக இருக்கலாம் ஊழியமாக இருக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய காரியம் இந்த மலை போன்ற பிரச்சனையை அன்னை போல் மாற செய்கிற இவர மாதிரி உலகத்தில் வேறு யாருமே கிடையாது அதனால் உங்களோட ஃபெயிலர்ஸை 
சக்சஸா மாத்திர தேவன் இயேசு கிறிஸ்து நிறைய டைம் இல்லாதனால என்னோட லைஃப்ல என்னென்னலாம் ஃபெயிலர்ஸ் நான் அனுபவிச்சுன்றத நான் சொன்னா அது நிச்சயமா பிரயோஜனமா இருக்கும் நேரமின்மையினால ஒரே வாரத்துல முடிக்கிறேன் எவ்வளவு பெரிய ஃபெயிலர் இருந்தாலும் சரி நீங்க மலையின் அடி வாரத்துல விழுந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி நம்மளை தூக்கி அங்க நிறுத்துற சக்சஸ் பண்ற ஒரே தெய்வம் ஆண்டவராக ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் எவ்வளவு பெரிய ஓகே எத்தனை முறை அதுக்கு என்ன சொல்லுங்க இந்த தேவன் எத்தனை முறை விழுந்தாலும் நம்மளை தூக்கி எடுக்கிற தேவன் எப்படி சொன்னா யூதா இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வழுவாதபடி உங்களை காக்கவும் அந்த வழுவாதபடி என்று சொன்னால் விடாதபடி உங்களை காக்கவும் சத்துரு எப்பவுமே நம்மளை விட தள்ளுறதுக்கு ஆயத்தமா தான் இருக்கிறான் ஒருவேளை ஒவ்வொரு நாளும் கூட அவன் விட தள்ளலாம் அது அவரவருடைய சொந்த சூழ்நிலைகளை பொறுத்து ஆனாலும் எத்தனை முறை விழுந்தாலும் அத்தனை முறையும் தூக்கி எடுக்கிறதுக்காக தான் அவர் உன்னதத்தை விட்டு கீழே இறங்கி வந்தார் அந்த நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நிச்சயமாக சோர்ந்து போயிடாதீங்க நிறைய முறை விழுந்துட்டோம் நிறைய வாலிபர்கள் சொல்றாங்க உங்களை அருகதை இல்லை கிட்ட வரதுக்கு அருகதை இல்லை எத்தனை முறை விழுந்தாலும் தூக்கி எடுக்கிறதுக்கு தேவன் வல்லவராயிருக்கா அமேன் தன் அஞ்சு நிமிஷத்தோட இருங்க கத்திரங்களா பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஜபிச்சு முடிக்கலாம் எங்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிற நிலத்த ஒப்பனே எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமாக பாக்கியமாக முதலாவது நான் இதை கருதுகிறேன் என்னையும் ஒரு பொருட்டு என்று நினைத்து ஒரு சின்ன இடத்திற்குள் அடங்கிராமல் அநேக வாலிபர்களுக்குள்ளாக சென்றடையத்தக்க ஒரு அற்புதமான ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற அருமையான என்னுடைய பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன்யாவுக்காக கர்மேல் குழுவினருக்காக ஆண்டவரை அருமையான சௌதரி எப்சிபா அவர்களுக்காக இங்கு கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு நேரேட்டர்ஸ்க்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா ஏசப்பா வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் வாஞ்சியுடன் என்னை தேடி வந்தார் எதற்குமே உதவாத என்னையும் கண்டெடுத்தார் இயேசுவின் அன்பை என் சொல்லுவேன் என்று நான் பாடினேனே கத்தாவே அப்படிப்பட்ட ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை பயன்படுத்துகிற என் நல்ல தாப்பனே அநேக வாலிபர்களை இந்த நாளில பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை பசி தாகம் வெறி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வாலிப மகனையும் ஒவ்வொரு வாலிப மகளையும் நீர் அப்படியா எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அப்பா உன்னை போல் பிறனையும் நேசி என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே என் வாலிப பிள்ளைகள் கெட்டு போவது உமக்கு பிரியமல்ல ராஜா யார் எதற்காய் அழுவார்கள் யார் எதற்காய் ஜபிப்பார்கள் ஆமே இருபத்தி ஒன்பது வயதுல மறித்த ஒரு டேவிட் பிரைனார் ஒரு ஜப வீரன் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஜப வைராக்கியம் எங்களை பற்றி பிடிக்கட்டும் சோம்பலும் அசதியும் தூக்கமும் எங்களை விட்டு விலகட்டும் நிர்விசாரங்களும் ரகசிய பாவங்களும் துணிகரமான பாவங்களும் எங்களை விட்டு விலகட்டும் ஆண்டவரே நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினால் எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற வாலிப தம்பி தங்கச்சி நான் தொடப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய வாஞ்சு அப்பா அவர்கள் எங்களை அல்ல எங்களில் இருக்கிற இயேசுவை காண உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இந்த கரத்துல எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை நீர் எடுத்து சுத்திகரித்து பயன்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவி ஆமேன் ஆமேன் Thank you, Pastor. If you are here, you are here to be a part of your experience. You are here to be a part of your experience. Thank you. 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 Praise the Lord, Pastor. So, in this video, we will see you on YouTube and we will see you on YouTube. We will see you on YouTube and we will see you on YouTube. We will see you on YouTube. Pastor, we will see you on YouTube. We will see you on YouTube. We will see you on YouTube. பாஸ்டர் சொன்னது போல ஒன்றுக்குமே உதவாத என்னையும் கர்த்தர் இன்னைக்கு மாற்றி அநேகருக்கு பிரயோஜனமா மாற்றி இருக்கிறார் அப்படின்றத அழகா நமக்கு அவங்க அனுபவங்களை கொண்டு சொன்னாங்க கடைசியை முடிக்கும் போது ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க எவ்வளவு ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்தாலும் நம்மள கர்த்தர் மீண்டுமாக மீண்டுமாக கர்த்தர் நம்மளை உயர்த்தி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனாக கர்த்தர் நம்மளை நிறு நிறுத்த அவர் வல்லமையும் உண்மை உள்ள தேவனா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு கர்த்தருடைய கரத்துல நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய தோல்விகளையும் கர்த்தர் ஜெயமாய் மாற்றி இந்த பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும் பாஸ்டர் போன்று 
அநேக தேவ மனிதர்கள் நமக்கு சொன்ன சாட்சியின்படி பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஒரு சாட்சியாக ஒரு அற்புதமாக ஒரு அதிசயமா நிறுத்துவார் என்பதுல கொஞ்சம் மேலும் சந்தேகம் இல்லை ஸோ இன்னைக்கு கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டிருப்பீங்கன்னா உங்களுடைய இருதயத்தை திறந்து கொடுங்க இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதீங்க கத்தர் உங்களுக்கும் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஏற்கனவே நடந்த பத்தொன்பது எபிசோட்ஸையும் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்ல கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல எல்லா லிங்க்ஸும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அருமையான தேவ மனிதர்களுடைய சாட்சிகள் அங்க இருக்கு நீங்க அதை பார்த்து பயன்படும்படியாக நாங்க உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம் அடுத்த வாரம் நம்மளுடைய எபிசோட் வெள்ளிக்கிழமைக்கு பதிலாக வியாழக்கிழமை ஒரு சிறப்பு எபிசோடாக நம்ம வெளியிட இருக்கிறோம் சோ அடுத்த வெள்ளி வியாழக்கிழமை தவறாம வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் நிகழ்ச்சியை நீங்க பங்கெடுக்கும்படியாக உங்களை நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ